Salatu salamu ala qaid al-ghudr muhajjali Wa alihi al-tayyibin al-tahiri Naba ashabihi ajma'i ما بعد فعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آوازنا پڑی صلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آوازنا پڑی صلاة السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت الحمد صلاة وبارك درود و سلام بارگاه سيد الانبياء محبوب كبرياء شافي رضي جزاب نبي اكرم شافي موظم تاج دار بطحاء سرور كائنات فخر موجودات بائیسی تخلیقی کائنات صدری بزم کائنات مصدری کائنات جنابی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم عدباد عزیز القدر حضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی پڑی مشہور و مروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا آج دی خطبہ جمعت المبارکہ دی جاوے خطبہ بھی جمعت المبارک دے اور عظمت بھی جمعت المبارک دے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر جمعت المبارک دے عظمت نو اس قدر بیان فرما دیتا کہ قرآن مجید اندر پوری سورة الجمعہ نازل فرما دیتا پوری سورة دا نامی سورة جمعہ خصوصاً اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے جمعت المبارک دی فرضیت دے حوالے نل ارشاد فرمایا حکم ارشاد فرمایا جمعت المبارک سید الایام جمعہ کملی والے آقا علیہ السلام سارے نبیان دے سردار نے قرآن مجید فرقان حمید ساری کتابان دی سردار نے جیوے دین اسلام سارے عدیان تے سارے مذاہب دا سردار انجی جمعت المبارک سارے دن دا سردار 
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جمعت المبارک دی اہمیت نو بر بار ارشاد فرمایا اجد دور دے اندر مادیت دا پرستی دا دور دے جمعت المبارک دی فضیلت نو بیان کرنا بہت اہم گفتگو ہے بہت اہم انوان ہے اج کل لوگ جمعت المبارک نو معمولی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں اس وقت بھی تو اسی مسجد چے تشریف فرماؤ اگر اسی اپنے بار روڑ تے دیکھیے تو اس وقت بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جڑے دنیا داری میں چل لگے نہیں اس واسطے جمعت المبارک دی فضیلت اور دی فضائل نو بیان کرنا اور دی اہمیت نو بیان کرنا بڑا ضروری ہے اہل اسلام واسطے پروردگار عالم نے قران مجید فرقان حمید دے اندر جودو جمعت المبارک دی اہمیت نو بیان فرمایا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین امنوا خطاب ایمان والے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین امنوا اذا نودی للصلات من یوم الجمعہ فرما ایمان والے جب تہانو نماز جمعہ دی نماز واسطے صدا دتی جاوے مطلب اذان پہلے جب نماز جمعہ دی اذان دی آواز آوے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فسعوا الى ذکر الله بس اس ایک ہی جملے دے اندر تسی نماز جمعہ دی فضیلت اور ادی اہمیت نو جان جاؤ گے کہ اللہ فرماتا ہے فسعوا دوڑ لگا دیو جو ہی تو ہاڑے کان ویچے جمعہ دی اذان آوے دوڑ لگا دیو فسعو الى ذکر اللہ اللہ دی ذکر دی طرف دوڑو ہر نماز دی متعلق حکم ہے کہ دوڑ کے نہ آو اگر جماعت کھڑیے شریعت دا مسئلہ فی قادہ قانون ہے بعض لوگ وضو کر کے دوڑ کے جماعت نہ مل دینے کہ میں رقات اچھ مل جاما فرما گیا دوڑ نہ آنے تیری رکعات جان دیئے ٹور جاوے دوڑ نہ نہیں اپنی وجہ حت نل چل کے آتا دوڑ نل انسان دا وقار خراب ہو جاندہ ہے وقار ختم ہوندہ انسان دا دوڑ نل فرمایا تیری رکعات جان دیئے چلی جاوے دوڑ نہ آرام نہ چل کے آتا مگر جدو جمعہ تل مبارک دی نماز دی باری آئی اللہ فرمایا فس عو دوڑ لگا دیو الہ ذکر اللہ اللہ دے ذکر دیتا رہا قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے جمعہ المبارک دی فضیلت حمیت نو کھول کے بیان فرما دیتا پروتگار نے ارشاد فرما ایمان والیو جو دوں نماز جمعہ دی صدات ندا آجائے دوڑ لگا دیو ہون ای دوڑ کس طرف لگانی ہے غور کے لیے جدو جمعہ تل مبارک دی اذان ہون دیئے ساڑھی دوڑ لگ جان دیئے دوڑ کے جلدی جلدی غسل کر لما بزو کر لما کپڑے پہن لما جلدی جلدی دکان بند کر دے پر خالق کائنات فرما رہے فسعو الى ذکر اللہ اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ لگا دے مطلب ہے کہ اذان تو پہلے پہلے تیاری کر کے رکھ جدو اذان ہوئے پھر تیری دوڑ تیاری والنا لگے تیری دوڑ اللہ دے ذکر والنا لگ جاوے یعنی صبح تو ہی جمعت المبارک دی تیاری کر کے رکھ کپڑے لے پہن کے رکھ لباس صاف تے سترا خوشبو لگا کے غسل کر کے جمعت المبارک دی نماز دی اذان دے واسطے اڈیک کر تے جدو اذان ہو جائے فرما پھر دوڑ لگا دے مسجد والدور کے آجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرما فسعو الى ذکر اللہ وزر البی اگلی بات اس تو بھی اہم ہے فرما تجارت بند کر دے اپنا کاروبار بالکل ختم کر دے جدو جمعہ دی ازان ہو جائے اسی جمعہ دی ازان دا انتظار نہیں کر دے اسی انتظار کرنے ہیں کہ جدو مولوی صاحب دا خطبہ ختم ہو جائے عربی دے خطبے دا جد وقت آوے اس میں لے جا کے دوڑ کے میں لے جا بھی نماز پڑھ لیے 
چودری صاحب دے بارے کدرے مشہور نہ ہو جائے کہ جمعہ نہیں پڑھ دے دکان تے بیٹھ کے اپنا تاجر صاحب تجارت کر دے خریداری و بیع کر دے اس واسے جمعہ پڑھ نہ جانے آ کہ میرے بارے شہرت نہ ہو جائے کہ جمعہ نہیں پڑھ دا یا صرف فرضیت ادا کرنے واسے آ جانے آ کہ اپنے سر تو جمعہ المبارک دا فرض اتر جاوے مگر نہیں اللہ کریم نے فرما اذا لودی للصلات من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر الله وذر البیع جب جمعہ دی اذان ہو جائے اپنی تجارت بند کر دے اوچا 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 لچھے دار تقریرہ تو سب بڑیاں سن لیے نے بھائی یہ بھی بڑی اہم ہے یہ تو اڈا میدا ایمان دا ٹھیک ہے تے پھر انشاءاللہ ہضم ہو جائے گی ان گلاں تے بھی سبحان اللہ کا ویدا ہے اور کوشش کرو بلا سبحان اللہ فرمایا وزر البئی اپنی بے اپنی خریداری ختم کر دو عرض کی تیلہ حلالمین اگر میں دکان داری نماز واسطے بند کر دے وہاں عزام تے ہی بند کر دے وہاں میرے کاروبار تک ہی بنے گا او جڑا عزام تو لے کے نماز تک میں کاروبار کرنے میں پیسے دیلہ کمانا ہے یا اللہ پھر او دا کی بنے گا ہو سکتے انسان دے ذہن چا خیال آوے میں اپنا کاروبار کرنا گا تے اولاد نو پالنگا اپنے گھر والے واسطے کوئی انتظامات کرنا گا ہو سکتے انسان لال چیئے انسان دے ذہن چا سوال آجے کہ آ بس عزان ہو گئی اتنے گاہ کا کھڑے نے کی میں چھوڑ کے جاؤں فیکٹری چا کم کر رہے ہیں اتنا اجے کم باقی ہے تھوڑا سارا ہور کر کے لگا جاؤں ممکن ہے انسان دے ذہن چا سوال آجے اللہ نے پہلے جواب دے دیتا اچھاتے بولو سبحان اللہ پڑا قرآن جے جاگ دیو اور اچھا بولن دی کوشش کرو نہیں نہیں اس طرح نہیں تو انہوں میرے مزاج دا پتہ ہے یہ بلال تو رسول کھول دے بھائی تے پھر گل بند بند دے رات بھی تو میرے نال ہی سائے تانگے نے رات بھی بڑا کی تھا ہاتھ اپنا تے نال دیتا چکے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو آج پہلے تسی سورے چاہو گے پھر میں سورے چاہو آگا اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم لی رجا پرمائی آئی حلدین آمنو اذا اذا نو دیا لصلاة می یوم الجمعات فسعو الہ ذکر اللہ وذر البیل ذالکم خیر نکو ہو سکتا تن خیال آوے جے میں دکان بند کر دی تھی میرا قربار خراب نہ ہوئے اپنے جمعہ دل مبارک دی ازان دے نال جے میں اپنا کم کاج فیکٹری نو بند کر دے وان کدرے میرا نقصان نہ ہو جائے اللہ نے رجا فرمایا مدر البئی اللہ فرمایا اپنا قربار بند کر دے یا اللہ کدرے کھاٹا نہ پہ جائے فرمایا ذالکم خیر اللہ فرمایا تیرا رب گرنٹی دیندہ ہے کاتا نہیں پوے گا خیر خیر توجہ ہے بند کر دے دکان رہا فرمان دا بند کر دے کاروبار میرا جمعہ پڑھا نہ جاتے نو گھاٹا اللہ فرما ذالکم خیر اللہکم خیر خیر آجا میرے بوہے اللہ فرما ذالکم خیر اللہکم پروتگار نے فرما ذالکم خیر اللہکم ان کنتم تعلمو پردگار نے فرمایا اگر تو جان نائی پھر جان لائی تیرے باس سے بہتری ہے میرے جمعہ دی ازان دے نال اپنا کروبار اپنی خرید و فروخت اپنے بزار پند کر دیں عجدیاں حکومت آنے بیڑا کر کے کر کے رکھ دیتا جمعہ بزار لگا دیتے کہ تو جمعہ دا پہ لائے ہوں دے اسی جمعہ بزار ہی جس خریداری کرنے باس سے تر پہ نے آئی اجی اسی پر آتا دے دن جمعہ دا دیا شازی دا رکھ لینے آئی اللہ نے رشاہ فرمایا کرو بار بند کر دیں اپنی دنیا
ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਢੋਲ ਪਿਆ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੈ ਉਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਢੋਲ ਦਾ ਮੱਕਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਾਰੀਆ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਦਰੁਲ ਬਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਤਿਜਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਖੈਰੁਲ ਲਕੂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਨ ਕੁੰਤਮ ਤਾਲਮੂਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਦਿਆ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਆਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿਜਾਰਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾ ਇਜ਼ਾ ਖੁਦੀਆ ਬਿਸ ਸਲਾ ida khudiya ti salat fal tashiru allah ne risha farma ja duni maad par lavo fal tashiru farmaya phir bikhar jao phir ikatthe sao bikhar jao farmaya phir bikhar jao arz ki diya allah phir ki kariye allah farma faida khudiya ti salat fal tashiru parwardigar ne farma ਇਸ਼ਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਜਾਓ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬ ਤਾਹੂ ਮਿਲ ਫਾਦਲਿਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬ ਤਾਹੂ ਮਿਲ ਫਾਦਲਿਲਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਜਾਰਤ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਏ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਾਂਤਾ ਸ਼ਿਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਓ ਫੈਲ ਜਾਓ ਸੁਭਾਨ ਸ਼ਿਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ ਵਬ ਤਗੂ ਮਿਲ ਫਦਲਿਲਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਚੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਹਲਾਲ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਮਝੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਬ ਤਗੂ ਮਿਲ ਫਦਲਿਲਾ ਵਜ਼ਕਰੁਲਾਹ ਤਕੀਰਲ ਲਹਲਕੁਮ ਤੁਸਮਿਹੂ ਬਾਸੋ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਫਜ਼ਕਰੁਲਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਬੰਜੂਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦੀਅਤ ਸਲਾਤ ਫੰਤਾ ਸ਼ਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ ਵਬ ਤਗੂ ਮਿਲ ਫਦਲਿਲਾ وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في الرب ذا ذكر بھی کر فضل بھی تلاش کر فلاح پا جائے گا سبحان اللہ کامیاب ہو جائے گا تجے تو دکان کھول کے بیٹھا رہے یہ تو کاروبار کرتا رہے اذان جمعہ دی ہو جائے تے چودری صاحب نو خیال آوے ٹھہر کے چلا گے سبحان اللہ تھوڑی دیر ٹھہر کے جاواں گے نماز جمعہ دا وقت ہو گیا تو دنیا داری تے لگا رہے اے جے میں تانو قران سنا رہے ہاں جے میں تانو حدیث والے پینڈ پانا پے سبحان اللہ اج میں صرف قران مجید
سوچا بولے آج اپنی دکان اپنے کاروبار اپنے فن تے اپنے ہنر تے ناز نہ کری اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین او بہتر رزق دین والا ہے آنکھیں تو دے لاغے پہلے جو او فرما رہے پہلے او تے کر اللہ نے ارشاد فرمایا جو میں کہہ رہے ہیں او کر واللہ خیر الرازقین او بہتر رزق دین والا ہے نوجوانوں اے تے ہوگی نا قرآن مجید دی گل جلی رب تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان فرمائی ہون چلی حدیث پر پاک دے دروازے سے رسول کریم علیہ السلام نے بھی جمعت المبارک جی بے شماری فضیلتہ بیان فرمائی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ دی رات روشن ہے جمعہ دی رات روشن ہے تے دن اجالے والے ارشاد فرمایا ادھا دن چمکدار ہے رات روشن ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس دن بھی سورہ چڑھ دا ہے جنہ دن آتے سورہ چڑھ دا ہے انہ دن آتے سب تو افضل جو میں دا دے آڑا ہے فرمایا جنہ دن آتے سورج تلو ہوں دا ہے یعنی سارے دن ان ہاوی جو سب تو افضل جمعت المبارک دا دن ہے سید العرب والعجم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ بے چھو پانچ خسلتان ہے کتنیاں تھکتے نہیں گئے سوچی پہ گئے ہوگے کہ ایسی صاحب آجے کھڑے پہنڈے پالے آجے میں نہ کرنا پھر کون کرے اور تم بھی نہ سنو گے تو میری کون سنے گا بھئی یہ میرا ہی بندہ ہے کہ میں تمہیں تشریف لے کے آؤں دے تو میں تو ہنو ضرور سنا ہوا آجے میں تو ہنو تو آڑی شان سنا نہیں ہے کہ تُسی جڑے جمعہ پڑھنا ہو دے تو آڑی عظمت کی دے جڑے تُسی تشریف لے کے آؤں دے تو آڑی بھی بڑی شان کی عظمت ہے نا بھئی اور تو سا دیکھے کہ مسجد میں اس وقت لوگ آن دینے جدو این خطبے دا وقت ہوندہ جدو عربی خطبہ بلکل امام مسجدی یا خطیب صاحب ابتدا کر لگ دینے تو لوگ دوڑ کے دوڑ کے راکے خطبے نہ مل دین اللہ دے شکر ہے الحمدللہ سائن دے جوڑے دی خیرات ہے کہ چلو ساڑی مسجدہ دے محول ہی ہو رہے نا بھئی کہتے کہ صبح لوگ تے شریف لے کے آن دینا الحمدللہ اور دور دراز تو اے نوجوان بیکو محمد وقاس چک چمرہ روڈ فیصلہ باتو دیگر بھی فیصلہ باتو ماشاءاللہ گڑیاں بھر بھر کے پتہ نہیں کھڑ کھڑے شہر چوہ احباب تشریف لے آئیو اللہ اونا جانا قبول فرمائے میں جو میں جی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں اور تانو تو ہڈی عظمت بھی سنانی کہ جڑے تسی جمعہ پہلے پڑھنا ہوں دے تو ہڈی کی شان ہے پانچ خسل تھا میرے نبی نے فرما جمعہ تو المبارک ہوئی چاہتا او کیڑی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نے جمعہ والے دن پیدا فرمایا جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے جنت جو بھیجیا فرمایا او بھی جمعہ دا دے ہارا سا فرمایا جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ جنت جو اتاریا او بھی جمعہ دا دے ہارا سا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نو جمعہ دے دن ہو گئے جس دن قیامت آبی بھی او بھی دے ہارا اگلی گل سنا دے ماں یہ تیرے ویچے ایمان بھی رتی ہے تیری روح کا مجاوے گی تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت جمعہ دے دن آوے گی جدو جمعہ دے دن آوے گی تو میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن آسمان بھی ڈر دے زمین بھی ڈر دی پہاڑ بھی ڈر دی ہوا بھی ڈر دی میرے نبی نے فرما سورج بھی ڈر دا چند بھی ڈر دا قائلات ہر چیز ڈر دی تو نہ ڈر ہر چیز کا اینا دی ڈر دیا جو جو مائے کدر قیامت نہ آ جائے تو ڈرے نا پھر تیرے نہ لو تو چانور کے مچھلیاں سمنتر دیا چگیا جڑی جمعہ والے دن خدا کھلو ڈر جا دیا دیا سرور عالم نے فرمایا ساری کا اینا دی جمعہ والے دن ڈر دیا کہ یا اللہ جی کدر قیامت تر دن نہ ہوئے ایسی اہمیت والا دن اسلام بھی اندر تیرے میرے نبی نے ارشاد فرما قیامت دن بھی جمعہ دا دہارہ ہو گئے گا اس گاز تو میرے نبی دا علم غیب بھی ثابت ہو گیا توجہ ہے نا بھئی اجل لوگ کہنے نے کسے نو نہیں پتا قیامت قدو ہونی ہے مسلمان دے ساتھ سال دے بچے نو اٹھا کے پوچھ لو اجل قیامت ہونی ہے یہ بھی کبھے گا نہیں ہونی کیوں تو کہ جس دن قیامت آوے گی اس دن دہارہ جمعہ دا ہوئے گا دس محرم دا دن ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جا نزول ہونا ہے حضرت امام مہدی دا نزول ہونا ہے 
ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇਲਮ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅਜ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹਰਾਲ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਇਨਾਤ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰ ਅਜ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਤੌਲੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਸਲ ਕਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਪਹਿਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਲਾਂਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨਾ ਫਲਾਂਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਫੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਲੀ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾ ਤੇ ਜਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰੇ ਖੁਦ ਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮਾ ਪੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਜੁਮਾ ਪੜੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ حضرت موسی کلیم علیہ السلام ایک دن بیت المقدس وچ گئے تے یہودی پہ عبادت کردے دستارا سر تے بڑے زہد تے تقوی تے مجاہدات والے عبادت کردے اللہ دے نبی موسی کلیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واہ بھائی بڑی سونی عبادت تے کردے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسی علیہ السلام اج جڑے پہ عبادت کردے نے انج دے بندے ساری عمر عبادت کردے رہن تے محمد دا امتی دو رکعت نماز جمعہ پڑھ لوے ਇਹਨਾਂ ਦੀ ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے محمد دی امت دی دو رکعت نماز جمعے دے ایک پاسے اور اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ فرما جڑا دو رکعت نماز مصطفی دا غلام جمعے والے دن پڑھے کال ہے دے والی میری جا فرمایا میرے تے جمعے نو درود پڑھیا کرو ਆ ਬਨ ਅਰਦ ਕੀ ਦੀ ਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੂਦ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਦ ਕੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਚ ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਇਨਮਾ ਹਰਮ ਅਲਲ ਅਰਦ ਅਰਦਾ ਕੁਲ ਅਜਸਾਦ ਅਲ ਅੰਬੀਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਖਾਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣਨਾ ਫਰਮਾ ਤੇਰਾ ਦਰੂਦ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਸੁਣਨਾ ਸੁਭਾਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰੂਦ ਪੜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਲਾਖੋ ਸਲਾਮ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਦਰੂਦ ਸੁਣਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ 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 ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈਦ ਦੇ ਆਲਮ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾ
ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿਤਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਕਤ ਲੋ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਦਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਅਮਲੀ ਵਾਲੇ ਬਨਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਬੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਾ ਖਰਾਉਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਹਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਿਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਨੇ ਮੈਂ ਊਂਟ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਵਾ ਕਦੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਨਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਿੱਟਲੇ ਨਵਾਸ ਤੇ ਕਿਤਾਰਾ ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਊਂਟ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲੈ ਦੇਵਾ ਜਾ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਦੀਸ ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੈਦ ਆਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਰਬੀ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਮਾਸਾ ਲਿਲ ਹਮਾਰ ਯਹਮਿਲ ਅਸਫਾਰਾ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਖੋਤਾ ਅਰਬੀ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਫਰਮਾ ਸਮਝੋ ਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਤਬਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਖੁਤਬਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਮ ਪੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਪਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਜ਼ਾਨੋ ਅੱਤਾ ਹਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਖੋਤਾ ਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗੌਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਉ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਲਿਹਾਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਤਬਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਤਾ ਹਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੂੰ ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਹਿਆ ਦੀ ਕਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੋ ਜਾਨੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਵੋ ਦਾਏ ਬਾਏ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ 
تیرے لب ہلنے بھی خطبے دے دوران برداشت نہیں دعا کرنی اس ویلے بھی دے لے چکا دوسری گھڑی اہمیت والی ہے مغرب دے نماز تو پہلے اثر تو مغرب دے درمیان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ امت شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ المبارک دے دن اثر تو بعد اپنی لونی اپنی غلامہ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا او حجرت دروازے چھو بیٹھ جاؤ تے حجرت دروازہ بند کر لیں دیا فرما دیا فضا جدو سورج غروب ہو جائے تے منو دس دے بھی اثر پار نماز پڑھ کے تے حجرت چلیے جا دیا دروازہ بند فرما لیں دیا فضا نو بطر بٹھا دیں دیا اثر تو لے کے تے مغرب تک سورج دے غروب تک دعا فرما دیا رہ دیا میں نماز جمعہ تو بعد اثر تو لے کے مغرب تک قبولیت ایک گڑی ہوں دیئے اور علماء نے فرمایا آسان کلیا اے وے کہ جمعہ دا سارا دن چوبیس گھنٹے رب دی تصویر تے تحلیل تے دعا کردہ رہے ویچ کوئی گڑی تے ہووے گی نا کوئی گڑی تے ہووے گی جدو تیری دعا قبول ہو جائے گی جمعہ تل مبارک دی چوبیس گھڑی اچھے ایک گھڑی قبولیت دی ضرور ہو جائے گی اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ گھڑی تبدیل ہوندی رہن دی اس جمعہ کوئی ہور گھڑی ہے اگلے جمعہ کوئی ہور گھڑی ہے اس تو بعد کوئی ہور گھڑی ہے یہ تبدیل ہوندی ہے بعض علماء دے اقبال نے تو جمعہ تو المبارک کتنی فضیلت والا ہے کہ اس دن دعاما قبول ہو دیا نے نبی کریم نے شاید فرمایا غسل کرو اس دن اور لازمی کرو کپڑے صاف ستھے پہنو وضو کر کے مسجد وال جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی تشریف لگ جاؤ جتھے جگہ مل جائے اتھے بیٹھ جو ایک دوسرے دی گردن نہیں پھلاگ نہیں ایک دوسرے دی اوپر تو پاؤں کر کے نہیں گزر کے اگے آؤں دی کوشش نہیں کریں اے نبی کریم علیہ السلام دے فرمانے خطبے دے دوران عدب نل بیٹھو خاموشی نل خطبہ سنو قانے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو جمعہ پڑھن واسطے آرے توجہ ہے نا بھئی آج دل دیا تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جی اگلے جمعہ تو المبارک نو جدو تسی آؤ تو توڑے چھے تبدیلی نظر آوے یار ماں سالے میں نو جمعہ پڑھان دیا تے میش مار مرتبہ کہہ چکی ہاں سیر تے ٹوپی لے کے آیا کرو کتنے نو اثر ہوئے میں ہمیشہ عرض کر دیتا کہ کہتا ہے پانچ پانچ دس دس ہزار پی والے سوٹ پہن دیو باہر ٹوپیاں والا نواز بٹھ رہے دس بھی پنجاز سو روپے دی ٹوپی نہیں تو سیلہ سکتے ہیں اپنی جیب اچھ ٹوپی رکھو بلکہ سرتے رکھو ہر وقت اپنے سرتے رکھو یہ جڑیا مسجد یہ تسر ٹوپی پہنیا یہ مسافرہ واسطے ہو دیا احتیاطہ نے مسجد وادے جمعہ دار نہیں کہ مسجد اچھ توڑے سارا پہ ٹوپی رکھن واسطے رکھن ٹوپی لے کے گھر تو آنا دستار شریف بندنا سرن ڈھام کے رکھنا ہے تو ہڈی اپنی ذمہ داری ہے جدو نماز جمعہ گھروں پر انواز تو ٹرو گلی چھو ٹر دیا پتہ لگیا بندہ جمعہ پڑھن جا رہے ہیں یہ دی ٹوری وکری ہے دا انداز ہی وکری ہے سر تے ٹو اپنا سر ڈھام کے مسجد وال تشریف لگیا ہو حادرین موتشم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پر نواز تے تشریف لگیا رہے ہیں قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم میں پر خدم نبوت جمعہ دا خدبہ دے رہے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہیں میرے آقا نے فرمایا پہ جاؤ اجے بس میرے نبی اللہ فرمایا پہ جاؤ اجے تو ہانو تھی اپنے امام خطیب دی گلتا یا سر نہیں پر میرے نبی نے فرمایا پہ جاؤ جیڑا جتھے کھڑا ہے وہ تھائی بیٹھ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود آ فرما دنے جے میں مسجد جی آ رہا ہوں گلی دی اندر نبی دی آواز کنے جی آئی گلی میں جی بیٹھ گئے میرے آقا دی نگاہ اٹھی فرمایا عبداللہ میں تینوں نہیں آکھیا ہوں ہو رہے گیا جا جتیاں والی جگہ بیٹھ گئے میرے آقا فرمایا اٹھ ان کے تھے آ جا جیڑا یا کھے محمد دے لگ جائے پھر پیچھے نہیں رہیں گا اگے ہو کے لگا پھر دا توجہ بھئی توجہ توجہ جمع 
ਨਾਮਾ ਪੜਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਬੁਝ ਕੇ ਜੁਮਾ ਨਾ ਪੜੇ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਜੁਮਾ ਨੂੰ ਅਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖੈਰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਸੈਦ ਦੇ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਲਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਬ ਮੋਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਜੁਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਜੁਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਜੁਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦੇਵੇ لہذا جمعت المبارک دی اہمیت نو سمجھو ظالم قوم نے ظالم حکومت نے جمعت المبارک دی چھٹی نو ختم کر دیتا ہفتہ یہودیاں دا دن اتوار عیسائیاں دا دن تے جمعہ مسلمان دا دن ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਤਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਗੈਰ ਮੁਬਾਲਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹਫਤਾ ਔਰ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਦੀ ਹੈ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਹਾਊਸ ਯਾਦੀ ਕਰ ਉਸ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਫਤਾ ਔਰ ਇਤਵਾਰ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁਮਾ ਨਾ ਪੜ ਸਕਣ ਨਾ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਗੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਜ਼ਾ ਮੇ ਤੁਮ ਹੋ ਨਿਸਾਰਾ ਤੋ ਤਮਦਨ ਮੇ ਹਨੂਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੁਮ ਵੋ ਮੁਸਲਮਾ ਹੋ ਜਿਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਈ ਯਹੂਦ ਕਿਆ ਪੁੱਛਤੇ ਹੋ ਦਰਦ ਕਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਤੋ ਬਤਾਉਂ ਯਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਾਲ ਐਦ ਵਾਲੀ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਜੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਲਈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜੁਮਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗ
قیامت نو رب دا دیدار ہونا تو سا پہلی ہے سفاسی بیٹھے آ ہونا تیرے میرے نبی نے فرما جڑا جمعہ نہیں پڑھ دا میرا دل کر دا مسئلہ تے کسی ہو نو کھڑا کر کے دے گھر نو اگلا ہو اس نبی دا فرمان جڑا دا حمد بن کے آ ہونا